ज्वेल्स ऑफ मेराल्डा वेडिंग एंड लाइफ स्टाइल ज्वेलरी एक्सीबिशन बाय मेराल्डा ज्वेल्स अतिथि रोस्टेड कोकोनट ऑयल लोडे तिरिचरियू मलयाळ तनिमेडे यथार्थ रुचि फ्रिज ഉണ്ട് फ्रिज ഉണ്ട് टीवी ഉണ്ട് टीवी ഉണ്ട് बाथरूम ഉണ്ട് बाथरूम ഉണ്ട് अटैच्ड ആ अटैच्ड ആ ഞാൻ പുരിയാണ് ട കൊച്ചി പോയ കൊച്ചി എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ബിലാലെ ബിലാലെ മനസ്സിലായത് ഒരിക്കലും ഈ ജോലി ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരിക്കലും അതിൽ നമ്മൾ ഭയക്കും ഞാനൊരു ശരി മലയാളികൾ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ട്യൂൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ ട്യൂൺ പാട്ട് ഹിറ്റ് ആയിക്കാൻ ഒരു പാട്ട് ഹിറ്റ് ആയിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സൂപ്പറാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ബന്ധമൊന്നും ഞാൻ ആരായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരിക്കലും വിളിക്കാതെ വിളിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏതൊരു പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവൻ്റെ നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഈ കന്നഡ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വൺ ലൈനിൽ ഒരു റിപ്ലൈ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തടുത്തും തുടങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാറ്റിലോ ഈ മഴയിലോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇത് തീ കുരുത്തതാണ് വെയിലത്ത് പാട്ടില്ല ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് ഗസ്റ്റിനെയും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗോപി ചേട്ടാ മലയാളത്തില് ഗോപി ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഗോപി ചേട്ടൻ ആലോചിക്കാം Uh, your favorite actor Fahad Fazal Shammi Hero Ada Hero Shammi Hero Ada Hero This uh, is dialogue huh? Yeah this is dialogue Shammi Hero Ada Hero Ah Inna Allah Gopi Chat Adutha Dialogue Parum Matti Chat Inda Hapam Peru Mavai Fridge Unda TV Ah Adha Inda Karimeen Unda Kunju Unda Ah Inna Re This is the slang he used Yes 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 I know You want me to tell it again Yeah you tell I'll repeat it Chara Parum ചേട്ടനും അതേ സ്ലാങ്ങിൽ പറയും നമുക്ക് ഇവരെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓഡീഷൻ നടത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ടിവി ഉണ്ട് ടിവി ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആ അറ്റാച്ച്ഡ് ആ എനിക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഡയലോഗ് പറയിപ്പിക്കാതെ വിടുന്ന ശരിയല്ല നീ പോ മോനെ ദിനേശ നീ പോ മോനെ ദിനേശ തന്നെയാണ് <laughs> 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 ബാംഗ്ലൂർ <laughs> it gave goosebumps to me being a bangalorean cheta kekkundalle le illa yan kore kekkittund adalle nammal avada povum actually ivada industry il work cheyna ella avaru avada poi work cheyum adu ipo kannada industry ayikotte telugu industry ayikotte i have done more than about ipo edeshile 10 40 varthana kodi yan telugu cheyidu idakke cheyidumbo enikku manasilavunnathu avare ellaru nokku nammada keralathilottana ee kochi keralathilottana ellaru nokku ivada content oru undaru 
പലരെന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും വണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ടെക്നീഷ്യൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവരെ റെപ്രസെൻറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും ഞാൻ എന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാട്ട് പാടുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഇമോഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന എന്തിനാ ഒരാളൊരു പാട്ട് പാടുന്ന എന്തിനാ ഒരാൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഇമോഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വികാരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ വികാരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ സിംഗറിന് പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ പാടാൻ അറിയാത്ത ഒരാൾക്കായിരിക്കും ആ വികാരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പക്ഷെ ആ പാടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് അതായത് ഐ മീൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആർക്കും പാടി പാടാൻ പറ്റും ആ ഇമോഷൻ കണക്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ലിറിക്സ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടിക്കാൻ പറ്റും മൂഡ് പോലെ <laughs> 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 ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മൂഡിലാണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറ് ഗാഡ് ഹസ് ഗിവൻ സോ മെനി തിങ്സ് ടു യു ബട്ട് വൺ തിങ് വിച്ച് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദാറ്റ് യു വിൻസ് ഗോൾഡ് എം വി ആർ ഹൂസ് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വളരെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആയി പറഞ്ഞു സത്യം ഇങ്ങനെ ഡീ ട്രോൾ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വൺ ലൈനിൽ ഒരു റിപ്ലൈ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചേട്ടൻ എന്ത് റിപ്ലൈ പറയും നീ ചെയ്യേ ഓക്കേ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് അവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇല്ല അവരുടെ അവകാശം അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ അവകാശമാണ് അത് അല്ലേ അപ്പോൾ സി എവ്രിവൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ്സ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് ബട്ട് അസഭ്യമായ അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെത്ത മാക്സിമം അത് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ വിമർശിച്ചോളാം അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അവർക്കിപ്പോൾ അവർക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാനാണ് താല്പര്യം വിളിച്ചോട്ടെ അവരുടെ സംസ്കാരം അവർ കാണിക്കട്ടെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പോലെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അവരെന്താ ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു എൻ്റെ തൊഴിൽ മുട്ടിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അന്നം മുട്ടുന്നൊരവസ്ഥ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിച്ചോട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും എന്നെ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നാൽ കാല് പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് ആരും ഭക്ഷണം തരില്ല ഐ എം ഹാപ്പിലി ലിവിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞതില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ അരിയുണ്ട് അത് അത് ഇരിയുന്നിടത്തോളം കാലം എനിക്കൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തിടത്തും തുടങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാറ്റിലോ ഈ മഴയിലോ ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇത് തീയിൽ കുരുത്തതാണ് വെയിലത്ത് പാടില്ല and i'm the lead actor i'm playing as padmashri dr vijay sankeshwar sir and as i'm from ubli dharod vijay sir is from the same place i've been hearing we've been hearing about vijay sir since from my childhood days uh, so he's been an inspire like his journey itself is very inspiring and we knew about it so i uh, said it to rishika the director that we can plan this anta we had no investors nothing we started researching we did a complete thorough research then we presented to vijay sir telling that sir we would need your rights god has always been kind enough to me uh, you know like vijay sir said okay you want to do a film on me i said yes sir i have not done anything in my life that you can make a film out of it but still if you think okay i'll dictate it he has given us a dictation of more than 150 hours for me and rishika and the whole team those five days changed our whole life okay because we what we knew was just two or five percent fair looking fellow you are the producer i said no sir i'm fair but i don't have money right now <laughs> <laughs> but then we had a investor where we had planned only for canada we have we had planned in a very minimal budget then he said if you people give us an opportunity we would like to produce it then i said okay it's like god telling tatas to to you then sorry sir done we'll do it from the time he stepped in ma'am the film grew by 10 folds and the first thing we did was calling opg we've been me and rishika we've been great fan of his work and this is how vijay sankeshwar sir used to look in yeah, 1980s okay. this is a look which we have tried to recreate okay for this character i have put on 22 kgs for this character okay so there are three different uh,
to because ma'am it's a very huge responsibility on us yeah shoulder. that too doing a biopic, biopic is very very difficult very difficult and uh, see i'm not a very epic actor this is my second film and more than anything his whole entire life journey he has given it to me after okay. this if i even i'll make 100 films but people will recognize me as vijay okay yeah so i'll always keep it on my heart that name So it's always been special that that is how it is govichada hmm pariy pariy endha vare ivrenne aadi vilichu ingane sambodham nu parnu mathramalla the way he talks to me nammale aavashyapettu nammal veenam ennu aagrahichu oru vada respect odu oru aalu vilikkumba thanne njan flat aayi ariyo nammal sherikku parayunnathu ini povunu thandirikku appo nammal undu nammal presence value adu adu aa value nammal eppolum ipo telugil work cheyumbodum ellam malayalathu respect illa annalloda parney ella eduthund pashe in the sense avadu nammal treat cheyna reethil oru vyathasam undu sherikkum idhathinte vaakkal a oru real emotion was there i need you for this project thank you then i felt like you know should work on this and the moment they told me the Uh, the situation I started composing, like any other movie, like every uh, Malayalam theatre chamber, that was very much. I, I, after that, inspired. After that, I tune very. After that, I tune. Jee, that. That is, I am going to get all the part. After that, well, then they have inspired. That I am going to part. That is, you guys. Seriously, that is, you guys. Some part. That is, you guys. Even the allusion, that is, you guys. Quick cut to part. That is, that is part. That is very much. That is something very special. Then, that is only very, very, very special. കുറെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നേക്കാളും ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്പിരേഷൻ ആ ഓഡിയൻസ് ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇമോഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വന്നു പോയാറുണ്ട് ഔസേ പച്ചൻ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ആ സാർ ഇതിന്റെ സ്വരം ഇതാണ് ഹാർമോണിയം അങ്ങനെയല്ല വെറും ബാഗ് എടുത്ത് ബീഡ വാങ്ങിക്കലും അതിനകത്ത് പരിപാടി ബീഡ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുക ബീഡ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ബോയ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്റെ അമ്മ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം ഇത്രയും വർഷത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു ചെറിയ കാര്യമേ അല്ല ഇല്ല അവസാനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ജോലി ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യരുത് അതായത് നമ്മൾ ഭയക്കും അതായത് ഒരു ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അറിയാൻ അങ്ങനെ അതാണ് എന്റെ കാര്യം രണ്ട് അവസാനോട് വർക്ക് ചെയ്യും അയ്യോ ഇത് വേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല അവസാനം ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയും തോറും നമുക്ക് ഭയം വരാൻ തുടങ്ങും എത്രത്തോളം ആഴമുണ്ട് ഓരോ ജോലി നമ്മൾ അറിയും തോറും നമ്മൾ അതിന് ഭയക്കാൻ തുടങ്ങും ആ ഭയമാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആ ഭയം നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിക്കവറായി വരുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ വളരാൻ തുടങ്ങും I'm a great really? fan of him. I'm a great okay. fan of his acting. Fine. You know, from the day like I have watched uh, uh, Sir's almost like I don't know how many films I've watched a lot of films of his. The one film the way he looks the way he performs is not there in the second film. Second film great. Right. Yeah, for an actor it's uh, it's very inspiring. Okay. Yeah, I, I would love to follow his footsteps. So Kumbalangi Nights might be Yo. Okay. <laughs> <laughs> well, a beautiful film. So പക്ഷെ എന്നാലും വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെയും കൂടെ ഒരു പൾസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മലയാളികൾ കുറെ കൂടി മെലഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരാൾ വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ തെലുഗു കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിൽ ആദ്യം എന്താ വരാ ആ ഒരു ഓഡിയൻസിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണോ അതോ ഇത് അവരെങ്ങനെ എടുത്താലും ഞാൻ പോലെ ഇപ്പൊ പറയാം ഗീത ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയില് പരശുരാം കൊച്ചിൻ മൈ ഹൗസ് അവിടെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരശുരാം ഉണ്ട് ഒരു ലവ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെലഡി സോങ് അത്ര ഹിറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ വർഷമായി അവിടെ തെലുങ്കിലും അങ്ങനെ മെലഡി സോങ് അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ അടിപൊളി പാട്ടുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഐ എം നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് വാട്ട് you know how people react to it so the music na ba nan cheyna sangeetha 
സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ആവുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം റീച്ച് ഞാനൊരു ശരി മലയാളികൾ തന്നെ അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിപ്പോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കന്നഡയിലും തമിഴ് എനിക്കറിയാം ഓഫീസിൽ കന്നഡയിലും തെലുങ്കായാലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തെലുങ്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ ലിറിസിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസ് ദ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ലിറിക്കൽ പാർട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്യൂൺ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ ട്യൂൺ ഇപ്പൊ ലിറിക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തന്നാലും എനിക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് എഴുതി എടുത്തിട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതി എടുത്തിട്ട് അത് കമ്പോസ് ചെയ്യും ൂണിമേഖംറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേ